baba wetu askofu James Obunde viongozi wote wa kanisa mlio hapa ndugu viongozi wenzangu wa Kristo watu wa hapa Huisero na Kakamega hamjambo murembe murembe handi muri baramu muri muoyo musangarire mwami yesu itsomiwe bwana yesu asifiwe hebu munisalimie hivyo hewani nione bwana yesu asifiwe asanteni sana ala kumbe mnaelewa kiluya Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi. Tumefika hapa Kakamega, tumefika hapa Huisero ili tuwe na ibada hii ya kumshukuru Mungu katika kanisa letu la Church of God. Nataka nimshukuru askofu wetu mkuu na viongozi wa kanisa kwa kutunenea neno la Mungu na pia kwa wasia wametupatia Nataka nimshukuru mjumbe wenu huyu Christopher kwa sababu ya kupanga tuweze kuwa na mkutano huu wa kanisa Asante sana mheshimiwa Na mimi nataka niwaambie watu wa Huisero kama kuna mahali mlipata ni pale kwa kuchagua huyu Christopher Aseka Hapo mulipata ndipo. Napongezi sana kwa kumchagua huyu mjumbe wenu ambaye tumefanya kazi na yeye na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba anafanya kazi mzuri na mimi pia nitamshikilia ndio kuisero iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Vile tumekubaliana na viongozi wote hapa Kakamega na Kenya mzima ya kwamba ile ya muhimu sasa sio maneno ya viongozi sio maneno ya mamlaka na vyeo maneno ya muhimu sasa ni mambo ya maendeleo ya wananchi wa taifa letu la Kenya na hapo ndipo tunahitaji kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja na ndio nawauliza hawa ndugu zangu wote magovernors wetu masenators wetu wa bunge MCS na sote tuliopata baraka ya uongozi katika taifa letu la Kenya tushirikiane ili tuweze kutekeleza mambo ya maendeleo Kenya ibadilike wananchi wafaidike na sote twende mbele nataka niwashukuru sana Najua kuna mambo mengi ambayo yametajwa hapa na viongozi. Hapa niko na maneno ya Kakamega County. Na niko pia na maneno ya Huisero. Sio Kwa maneno ya Kakamega County. Mumeniuliza mambo ya barabara. Ni kweli kuna barabara ambazo zilikwama hapa na pale. Mwezi huu nimerekebisha mambo ya budget na tumeongeza shilingi milioni 730 ya kusongesha mambo ya barabara hii Kakamega yenu hii. Na tukisonga mbele mtaona tofauti kwa sababu hiyo mwaka miwili iliyopita nilichukua muda wangu mkubwa kujaribu kurekebisha mambo ya uchumi kwa sababu mambo yalikuwa mengi sasa uchumi tumeidhibitisha mambo ya inflation tumerudisha chini mambo yale mengine yote ambayo yalikuwa yanatusumbua tumeyatatua sasa mwaka huu mwaka ujao 2026 sasa itakuwa ni miaka ya kazi ile siasa ya kizungumkuti na kusumbuana tumemaliza sasa sisi wote tumeungana kama wa Kenya 
kutoka pande zote na we are focused on delivering our development commitments to the people of Kenya kwa hivyo mambo yenu ya barabara mtaanza kuona tofauti kwa sababu barabara ni ya muhimu inatusaidia wakulima wafikishe mazao yao sokoni usafiri iwe rahisi na tupunguze mambo ya nauli na mambo yale mengine yote ndio tuweze kusukuma ujumi wa Kenya iweze kwenda mbele jambo la pili ni maneno ya kilimo mmeniuliza hapa mambo ya kilimo vile niliwaeleza lazima tuwe na mpango ambayo itapunguza gharama ya maisha katika taifa letu nimeshukuru sana nyinyi wenyewe kwa sababu ninaona hapa maindi yenu bado kidogo haitapata mbolea ya kutosha tunataka kusukuma kabisa hii na sasa tuko na mwongozo mpya kwa mambo ya kilimo ya sukari mambo manne ni ya muhimu kwa kilimo ya sukari wacha niseme ya kwanza ni kuhakikisha kwamba we have a new legislation that will underpin our program and our transformation of the sugar industry number two, ni kuhakikisha kwamba mbolea inafikia wananchi wengi ndio mapato iongezeke mashambani ya tatu ni reform ya mambo ya sugar companies niliwaeleza mambo ya mumias hapa ya kwamba tutatengeneza msimamo mpya na nimeambia wale wanasimamia mumias kwa sasa kwa mwaka mmoja wakikamilisha mwaka mmoja kwa usimamizi wa mumias tunataka walipe bonus kwa wakulima wa mumias vile bonus ya chai inalipwa mnanielewa waulile sikizeni vizuri jambo la nne ni kukamilisha transformation because i committed to the people of this region that we are going to transform our sugar sector and that transformation is underway we are going to make sure all the remaining sugar companies we are going to have new management we are going to have a new um, model of governance so that we can ensure that we change the old system that has crippled the sugar industry and make sure that we can grow enough cane stop importation kwa sababu katika ile importation tunapoteza pesa ya nchi na tunawadhulumu wakulima hiyo pesa yote ambayo tungekuwa mabilioni tunatumia 
kuagiza sukari kutoka nje hiyo pesa mabilioni tuwalipe wakulima hawa waweze kuendelea na biashara yao that is my commitment that is my intention and that is what we are going to deliver mimi nawashukuru hawa viongozi wote wamekubaliana ya kwamba tutatembea hiyo safari pamoja na hiyo inahusu kakamega hapa inahusu ngoma kule na usupusia all the way back at south nyanza kule that is the program we have through moroni chemelil all the way to south nyanza jambo la tatu ya mambo ya kakamega ni mambo ya madini Nilisimama hapa Kakamega wakati niliomba kura nikasema ya kwamba hapa ile gold refinery tumekuwa tukitarajia kwa miaka tutajenga As I talk to you mumesikia my friend Shinu refinery the first one in Kenya inajengwa hapa kwenu Tulianzisha mwezi wa sita, kufikia mwezi wa nne, itakuwa tayari the first gold refinery in Kenya hapa Kakamega na hiyo gold refinery sisi kama serikali tumetoa ardhi tumetoa mwongozo tumeweka sheria na muwegezaji private sector player amekuja pale ameweka pesa bilioni tano katika hiyo program katika ile program ya public private partnership ndio tuhakikishe ya kwamba ile madini muko naye hapa ya gold iweze kufaidi nyinyi kwa sababu hakuna haja kuwa na gold hapa na haiwasaidii ikikaa huko chini iweze kusaidia mtu so we need to unlock the potential that exists in the gold resources that we have in our country so jambo la kwanza tunakamilisha ile gold refinery jambo la pili wale artisanal miners wale wananchi wa kawaida ambao wanaendesha biashara hiyo ya gold na ni wengi karibu watu 1015 pande tofauti tofauti nimeamrisha wizara ya kwamba hawa wote wapangwe katika cooperative na mimi nawashukuru wamejisajili eh, sasa tuko na cooperatives 12 ya hawa artisanal gold miners. Na nimesema wakiwa katika hiyo cooperative zao sasa wasisumbuliwe tena wapatiwe leseni ya artisanal mining ndio pia wa operate under the law na waweze kulindwa na haki ya sheria na serikali ya Kenya. Jambo la tatu pia nyinyi mmekuwa mkipeleka hii gold mkipata hapa mnapeleka Nairobi kwenda kupima sijui ni karat ngapi sijui ni karat ngapi hapa katikati wananchi wanatapeliwa na wakora wengine wako hapa katikati katikati watapeliwe sasa hiyo kazi itakuwa inafanya inafanyika hapa Kakamega Jambo la ine ambayo tumekubaliana pamoja na nyinyi na wizara yangu inafuatilia Mbali na laboratory na kubaliana kuna watu wengi wamekuwa wakituambia kwamba wanafanya prospecting ati wana, bado wanatafuta Unawezaje kutafuta kwa miaka 15 watu wako na prospecting license ya 20 years. Tumesema hiyo watu wote kama leseni yako imepiga imepita miaka tatu ati unafanya prospecting. Hiyo leseni tuna cancel either uende kwa mining ama utoke. Ndio hawa vijana sasa waweze kupata kazi. 
ile mimi nauliza viongozi wetu wa bunge senators na magovernors wakubali ya kwamba sasa tuondoe siasa kwa hii biashara tunataka hawa wananchi wafaidike hii gold refinery itaajiri vijana karibu elfu moja. hii kazi zingine ya artisanal mining kwa sababu hapa tuko na pesa nyingi sana kama tutaweka usimamizi wa sawa sawa kwa mambo ya gold na mambo ya eh, mining kwa ujumla nia yetu ni kusukuma mambo ya mining kutoka 1% mpaka 10% contribution to the GDP of the Republic of Kenya. Na hiyo biashara inahitaji kelele mingi, inataka uongozi. So I want to ask all the leaders we harmonize our thoughts, we plan together so that we can unlock the tremendous potential for mining especially in the county of Kakamega na county zile zingine zote. Sio kama tumeelewana Tunaelewana? Jambo la ine ambayo ningependa kusema hapa ambayo inahusika na mambo ya Kakamega. Mmesikia viongozi wenu wakisema hapa mambo ya stima ilikuwa bado wananchi wengi hapa Kakamega wajafikiwa na mambo ya stima. Ni kweli ama si kweli? Na ndio safari hii this year nimeketi chini na wabunge wenu tumetengeneza ramani mzuri tumekubaliana sehemu gani haijafuata stima sehemu gani haijafuata stima tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni mbili na milioni mia sita. 2.6 billion kuunganisha watu 1032 wapya katika huduma ya stima ikiwemo milioni mia tatu ya hapa Huisero constituency Nini mnanielewa na hiyo kazi imeanza i want to make sure kabla ya mwisho wa mwaka ujao tutakuwa tumekamilisha hiyo kazi tuhakikisha kwamba we extend the footprint ya maneno ya stima ndio tuweze kuwafikia wananchi wengi zaidi hiyo ni awamu ya pili and then we will start phase 3 ambayo itatufikisha pale mbele kidogo eh, kiongozi wa walimu hapa mheshimiwa Omboko Milemba amesema nilisema ya kwamba mambo ya elimu watoto wetu ni baraka kwa kila jamii kila familia na kwa taifa na vile tunasimamia mambo ya watoto wetu ni ya muhimu na ndio sababu nilisema ya kwamba pale nyuma serikali ilikuwa inaajiri walimu elfu tano kila, mw- kila mwaka ndio tukaenda tukawa na shortage ya walimu elfu mia moja na kumi. mimi nimesema ya kwamba kwa sababu elimu ni ya muhimu na elimu inasemekana ndio the greatest equalizer ukitaka mtoto wa tajiri na maskini wawe sawa wapate elimu hapo ndio watoto wote watakuwa sawa and because it is important for our children to be empowered through education nilisema kwa elimu mambo matatu ni ya muhimu number one, tuajiri waalimu wa kutosha kufikia sasa ndani ya miaka miwili tumeajiri waalimu na sita. saa hizi tukiongea na nyinyi tuko katika program nyingine ya kuajiri waalimu ishirini. kufikia januari wata report kazini Alafu ndio nipange mwaka hiyo ingine mpaka tuhakikisha kwamba mahali kuna daraza kuna mwalimu ndio watoto wetu wafundishwe sawa sawa Jambo la pili ni kunyorosha ile mambo ya CBC Mimi na furahi sana mjumbe wenu naona pale grade 9 tayari madarasa yako tayari This one's here Tunafanya kazi kuhakikisha kwamba in every school saa hizi Madarasa kama hii mnaona imejengwa hapa. Tunajenga madarasa sita mpya kama hii mnaona hapa. Ndio watoto wetu tuwe na transition mzuri. So that CBC works for the children of the Republic of Kenya. Na namba ya tatu ni kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya akienda Tivet ama aende university 
tuwe na funding model ambayo tunaita student centered funding model ya kuhakikisha kwamba mtoto wa kila jamii hata yule anatoka kwa nyumba eh, maskini wanapatiwa pesa ya kutosha na serikali ndio waweze kukaramia masomo katika university zetu na mimi nataka nimshukuru huyu msichana wenu madam Inyangala kutoka hapa Kakamega PS wangu wa mambo ya higher education huyu msichana amefanya kazi kama wanaume kumi. mpigie makofi huyu mama najua saa zingine nyinyi mko na madharau na kina mama lakini huyu mama anafanya kazi pigia huyu mama makofi tena ala mama anatosha matoshi eh eh sinema hiyo so hiyo mambo ndio tunaelekeza ndio tuhakikisha kwamba masomo ya watoto wetu iko sawa sawa na mimi nataka ni waulize wa Kenya Kenya hii haiwezi kubadilishwa kiholela haiwezi kubadilishwa kwa vijindo ya siasa ya bure we have to be focused we have to be meticulous we have to be organized for us to change Kenya na mimi nimewaambia I am determined. Hii inchi tutaibadilisha kwa mapenzi ya Mungu. Hii Kenya lazima ibadilike. Na kila mkenya ajihisi ya kwamba yeye ni mkenya kamili. Jambo mawili ya mwisho ndio niseme ya hapa Husero. Ya Kenya hii na ya Kakamega mambo ya housing nilikuja hapa kuianzisha hapa kakamega mpango yetu ni karibu nyumba elfu kumi tayari there are different uh, categories katika procurement zingine zinaendelea kujengwa Kenya mzima tumeajiri sasa vijana karibu elfu moja sitini katika program yetu ya housing hapa kakamega vile vile tulisema tunajenga soko saa hizi soko saba tayari zinajengwa kakamega county zingine nane ziko katika different levels ya procurement kwa sababu tumesema hata mama mboga afanye kazi mahali kuna heshima iko maji iko stima iko usafi ndio Kenya iweze kusonga mbele tukiwa pamoja so the procurement process for the other markets is going on there are already seven markets that are going on program for housing is going on na tumekubaliana pia katika tivet zetu tutajenga hostels ndio watoto wetu wanaosoma katika tivet wasisumbuke wakati wanasoma ama wasiishi mahali ambapo hapafai we want to make sure that we improve the conditions of learning in all our tivet institutions so haya ni mambo ya muhimu ambayo ningependa kusema nikiwa hapa kakamega kuhusu kakamega county yetu hii ya mwisho ningependa kusema mambo ya matibabu na nataka munisikize kwa makini Mambo ya matibabu pale nyuma tumekuwa na matatizo na NHIF. Saa hizi NHIF iko na deni ya bilioni 30 ya facilities ya Kenya ambayo saa hii inangangana kulipa. Kwa sababu ile ilikuwa na shida ya kwamba services wana provide ni ya pesa nyingi kuliko ile pesa inapatikana kupitia hiyo program na ndio tumetengeneza sheria mpya na mimi nashukuru wabunge tumetengeneza four new pieces of legislation ili tusimamie mambo ya matibabu ya Kenya just imagine kuna watu ulikuwa unaenda hospitali uko na kanza uko na diabetes askari ana uh, uh, daktari anakuambia sasa wewe hii kanza mahali imefika una pesa ya kuendelea na matibabu wewe enda nyumbani ungoje kifo Yenye mnaona hiyo ni ungwana kweli ati kuna mtu kwa sababu hana uwezo anaambiwa sasa wewe kwenda nyumbani ungoje kusafiri tumesema Kenya hii tunataka kuweka usawa mtu mwenye ako na uwezo na mwenye asiwe na uwezo hakuna mtu 
anaenda kutafuta ugonjwa kuna mtu hapa ana apply akuwe mgonjwa si ugonjwa ni bahati mbaya umepatikana na ugonjwa so tumesema hivi na nataka msikize kwa makini tumesema ya kwamba katika sheria mpya kila mkenya ajisajili kila mkenya ajisajili ile mpango ya zamani ya NHIF tulikuwa na wakenya karibu milioni tisa peke yao ndio walikuwa wamejisajili wao ndio walikuwa na bima ya afya wao ndio wanaweza kutibiwa nyinyi wengine nyinyi wote mlikuwa mnahangaika hapa arambe tufanya arambe kona ile sijui tufanya nini kona hiyo nyinyi mnataka tuendelee kufanya hii arambe ya chini chini hapa na wengine wanapata matibabu kwa sababu wako na uwezo hapana that's not what we want so tumesema hivi kila mkenya ajisajili na mimi na furahi ya kwamba wakenya ambao wamejisajili kufikia sasa walikuwa milioni tisa. saa hizi wamefika milion kumi na ine. wakenya wamejisajili kama wewe hujajisajili na yuko kwa hii mkutano tukitoka hapa arakisha unasikia wewe kujisajili ni bure hakuna mtu anakuitisha pesa na tunataka ukijisajili faida ya kujisajili number one, utatusaidia kujua hapa e Kambuli tuko na wananchi wangapi ndio tuweze kupanga madawa ambayo itakuja e Kambuli ndio tuweze kupanga vifaa ya kutibu yenye inakuja e Kambuli ndio tujue pia nurses clinical officers daktari watakuwa wangapi hapa e Kambuli na usingojee ukakuwa mgonjwa ndio ujisajili hapana unajisajili mapema ndio siku eh huyu mama amesema mapema ndio best unajisajili ndio tujue kama serikali tukupangie mambo yako ya matibabu jambo la pili katika kujisajili tutajua kama serikali kama wewe uko na uwezo ya kulipa ama hauna uwezo ya kulipa na kama hauna uwezo wa kulipa sisi kama serikali tutakulipia wewe. Mnanisikia? Hapo nyuma mtu ambaye yako na uwezo peke yake ndiye analipa. Wewe ambaye huna uwezo unabaki mstuni, unangojea harambe. So tumesema hata wewe mwenye ambaye huna uwezo. Kama uwezo wako ni kidogo hivi, unalipa kidogo hivyo. Kama uwezo yako ni zero, tunakulipia kama wewe ni kama mimi niko na mshahara tunajilipia wenyewe hawa wadosi wote hawa unasikia hawa hawa wabunge hawa usikubali mbunge akuja kudanganye ati usijisajili usi sisi hapa tuko na bima ya milioni kumi akiwa mgonjwa na inaweza kuongezeka mpaka milioni arobaini. wewe uko na bima ya pesa ngapi <laughs> eh <laughs> sasa wewe uko na bima ya zero na hutaki kujisajili ndio tukusaidie unapiga kelele mimi nasikia hata mtu mwingine hapo tukisema maneno ya mama ako na mimba aende ana, anapiga kelele na hana mimba sasa wewe <laughs> unapiga <laughs> eh? na hata wengine mwanaume ndiye anapiga kelele wewe sasa mwanaume unapiga kelele na utapata mimba siku gani <laughs> bure kabisa Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Sikizeni vizuri kwa sababu unajua wale wanapinga pinga hii maneno ni wale watu tumewaambia nyinyi mko na pesa mingi lipeni kidogo ndio tusaidie wale wako chini. Si tulisema bottom up. Eh, sasa mnafikiri bottom up itaendelea namna gani? Si wale wako na uwezo waachangie wale wako chini wainuke? Eh. Acha ni mchezo nani? Hapana. Sijui kama tunaelewana. So ya tatu tumesema ya kwamba ile magonjwa iko na kiburi ile ya kansa sijui diabetes sijui nini sasa tutahakikisha ya kwamba kila mwananchi we will have a dedicated fund ya kuhakikisha ya kwamba wananchi wote 
wanajumuika na kama uko na ugonjwa usitolewe tena hospitali kwamba pesa yako imeisha atiende uongojee kifo nyumbani kila mwananchi aenda hospitali mpaka akamilishiwe matibabu yake bila ya kusumbuliwa na mambo ya pesa that's what we want tumekubaliana na hawa magovernors umesikia sakaja akiongea hapa umesikia e, barasa akiongea hapa tumekubaliana ya kwamba sote tunaungana tuliwaambia tunataka hii mambo ya matibabu yanze chini na ndio tulikubaliana hatua yetu ya kwanza tuhakikisha kwamba kuna muuguzi katika kila kijiji na ndio tukaweka mpango ya community health promoters Kenya mzima tuko na community health promoters 1110 hapa Kakamega muko na community health promoters 4250 mimi natoa pesa ya serikali kuu 130 million every year kulipia hawa community health promoters na baraza anatoa pesa kiasi hiyo because tunataka kila mwananchi kule mashinani kuwe na muuguzi mahali karibu mimi nawauliza hatua ya kwanza kabla hujazungumza enda ujisajili kama hujajisajili ufunge mdomo kwa sababu huna kitu ya kusema unasema nini na hujajisajili you don't know what it is mimi nataka niulize kwa hii kanisa wangapi wamejisajili unaona sasa na wale mlikuwa mnasema maneno mingi kumbe mnasema tu maneno mingi bure na mjajisajili mtaenda kujisajili mtaenda kujisajili wangapi wanasema wataenda kujisajili ndio tujue hii eh namna hiyo orio namna hiyo sasa tupangane namna hiyo na mimi nataka niwaulize community health promoters i think there are some of them are here hebu simameni hawa ndio hawa watu wako kwa blue tunawauliza nyinyi you have now been trained in every village mwanze kusajili hawa wananchi na wakati unaenda kujisajili si hawa wangwana wafanye hiyo kazi wakuja manyumbani huko waandikishe kila mtu mcs tusaidiane wewe katika ward yako make sure wananchi wako wote wamejisajili wewe mbunge funga loudspeaker wananchi wako wajisajili that is how we are going to plan for the health of the people of Kenya tunapoteza wananchi wengi kwa magonjwa ambayo tunaweza kuyatibu na ni kwa sababu we have never had a comprehensive plan for the first time we now have a comprehensive plan on how to deliver health to the people of Kenya sisi tunawauliza mujisajili kila mkenya ajisajili na ukienda kujisajili munisikize tena kwa makini wewe mama ukienda kujisajili andika jina yako andika jina ya mzee andika jina ya watoto kwa sababu tumebadilisha bima sasa hata ile ilikuwa inashughulika na watoto wa secondary school peke yao tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa Kenya anatosha kuwa katika mpango yetu ya matibabu sasa wewe mama ukijisajili unasema mimi najisajili mimi ni mama fulani mtoto yangu ya kwanza na mfulani wa fula alafu nekesa alafu huyo mwingine alafu huko mwingine eh na uchunge hapo kwa family planning pia eh lakini watoto ni watoto wale wamezaliwa wote ni wetu si namna hiyo mtajipanga namna hiyo mimi nauliza watu wa hapa Wisero nauliza watu wa Kenya nauliza watu wa sehemu zote every Kenyan be registered so that we can properly plan for the health of the people of Kenya saa hizi tunaongea na magovernors katika mambo ya kuequip ma hospitali tumekuwa tukisumbuka mambo ya madawa unaenda hospitali unaandikiwa makaratasi Alafu unaenda kwa pharmacy hakuna madawa. Si ni kweli? Sasa nyinyi mnafikiria tutapanga namna gani ndio kuwe na madawa pale kama hamuja jisajili ndio tujue hapa Ekambuli ni watu mia tano Tupange madawa ya kutoshana na watu mia tano Pale ni watu elfu mbili Tupange madawa ya kutoshana na pale. 
That is how we are going to comprehensively plan for the people of Kenya. Kwa hivyo, program yetu ya taifa care, that is what we want to do. Na wabunge mulipitisha sheria, tusaidiane kuwaeleza wananchi. Mimi na shangaa, ati kuna mjumbe anasimama hapo, anasema, hajui yata shiv na sha ni nini. Sasa wewe, sijui kama tunaelewana jameni. Please, let us be honorable people. Let us be responsible leaders. And let us provide leadership so that Kenya can move forward. Mwisho kabisa. Hapa huisero, nimewambia, huyu mungwana anaitua Christopher. Huyu wa miradi huyu. Eh, aseka. Huyu mbunge ni mbunge mzuri sana. Alikuja kwangu, haka nisukuma, haka niambia maneno, mna hii, eh? Sasa, ile level 4 hospital yenu hapo. Tumekubaliana, nimeambia waziri wangu wako hapa, tumepanga procurement, tumewapatia milioni miyamoja ishirini na contractor tayari ya mepatikana. Ndani ya mwaka moja, iyo hospital yenu itakuwa tayari. Tunaelewana? Pia tena, hapa ekambuli. Haka niambia, kuna hospitali hapa ndogo, inaitaji maternity. Eh? Kwani hii maternity? Simu pange kwa family planning, kidogo. Eh? Aya, so nimekubaliana na yeye, pia tumewapatia milioni kumi ya kujenga maternity ya hapa ya kambu. Sindio? Na maneno ya stima, ni vile nimesema, we've already allocated 300 million shillings ya hapa kwenu, ndiyo tusukume mamba ya stima, tuwakishe stima, watoto wenu wasome, tuwajenge barabara, tuwajenge hospitali, hii kakamega, huisero na Kenya, iweze kwenda mbele. Tunaelewana jameni? Sasa ni waulize nyinyi. Munataka tuendele na ugomvi wa siyasa, nani mkubwa, nani mdogo, nani wa mrengo hii, nani wa mrengo hile, ama tupange hii mambo ya maendeleo. Amen. Si tupange mambo ya maendeleo jameni? Amen. Si nyinyi kama wananchi. Hapo mbele. Si nyinyi ndi mutasaisha kasi ya kila mtu? Ama na magani? Si mutajua huyu, alifanya kazi, huyu mungine, alizembea, yule alizembea, fukuzwe. Yula alifanya kazi, haungezewe, Kenya isonge mbele. Ama muna semaja watu wakakamega. Yes. Tuweke siko kadi ya kila mtu. Tuwache tu siyasa ya porojo, ya kupigana, o oh, nani mkubwa, nani mdogo, nani wakabila hii, nani wakabila hile, nani wa murengo hii, nani wa murengo hile. Hawa wa Kenya hawana haja na mirengo. Hawana haja na ukabila. Hawana haja ya siyasa ya malumbano, ukubwa na niyo ingine. Sisi wote tuungane. Wadosi ndio hawa. Hawa ndio watasaisha mutiani. Ama numagani? Sindio? Bas. Mimi nimefurai sana watu wa kakamega kufika hapa. Na nimefurai sana watu wa huisero kwa kunikaribisha. Baba wetu wa skopu nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha katika Church of God. Uyu miradi ameniambia eh, Church of God hapa hekambuli. Muko na shamba hapo. Mungependa ni fanyeko kitu. Sindio? Yes. Bas. Tapangeko. Uh, tapanga. Wewe aseka miradi. Panga na mna hii na mna hii. Ndani ya mwezi moja. Nasikia munataka kujenga hapo maneno ya ofisi na kidogo mali ya kukodesha. Ndiyo pesa iwe na mangondo kidogo kidogo. <laughs> Sindio? Ah, yeah. So, nitamtuma huyu nduku yangu na marafiki zake wakuje hapa na shilingi milioni tano ya kufanya hiyo mambo yeni ya kanisa. Mkazane. Na mu, mchunge kanisa ya mungu. Na musidi kuombea taifa letu. Na kutuombea sisi wote. Na kuombea hawa wananchi. Ndiyo hile mipango yetu tumepanga yote. Mungu watujalie. 
ya 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 yaweze ya kusonga mbele na tuweze kuyatimiza ili Kenya yetu iweze kubadilika. Nataka niwashukuru sana kwa kunipatia huyu ndugu yangu Musali Amudavadi nifanye kazi pamoja na yeye. Nataka niwashukuru tena kwa kunipatia um, baraza na mulongo tufanye kazi na yeye na hawa PSS wote na hawa viongozi wote sisi wote ni timu moja na kazi yetu ni hiyo moja ya kutimiza mambo ambayo itabadilisha taifa letu la Kenya tukiungana na wale wote ambao tuko pamoja katika kuendesha mambo ya maendeleo ya Kenya watu wa Kisero mimi nataka niseme asante sana watu wa Kakamega nataka niseme Oriomuno Nyasae amuliinde. Mungu awabariki jameni. Thank you very much. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais naomba tukamilisha ibada hii kwa maombi ya baraka kutoka kwa askofu.